दोस्तों आज की वीडियो में हम ट्रिपल सी के नए सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे इसमें कौन सा चैप्टर था जो नया अभी ऐड हुआ है दो तीन महीने हुए हैं तो आइए देख लेते हैं उस नए चैप्टर के बारे में डिटेल में और बाकी भी चीज़ तो ये रहा दोस्तों नया चैप ट्रिपल सी का जो नया सिलेबस है इसमें जो ये ऊपर के सात चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स पहले से थे और ये जो आठवां चैप्टर है ये आठवां चैप्टर अभी ऐड हुआ है दो तीन महीने हुए इस चैप्टर का नाम है अप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज तो इन सब चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक कवर होंगे तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम तो ये जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होंगे तो ये जो पहला चैप्टर है इस इसमें हम फंडामेंटल कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में देखेंगे कि वाइट जैसे वाइट इज कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में जानेंगे जैसे सुपर कंप्यूटर क्या है माइक्रो फ्रेम मिनी मिनी माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं जैसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे इनपुट डिवाइस क्या होती है आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड क्या होता है माउस क्या होता है है ना स्कैनर क्या होता है ऐसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और की डिफिनीसन हो गई मेमोरी क्या होता है मेमोरी क्या होती है इंटरनल मेमोरी क्या होती है एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है नंबर सिस्टम के बारे में तो कुल मिला के इसमें कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जानेंगे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे आप कंप्यूटर से जब आप कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो सेकंड चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन टू जीवाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो सेकंड चैप्टर है इस इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं जैसे विंडोज हो गया लाइन हो गया लाइन एक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और डास हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अब अब इस चैप्टर में हम लोग जैसे सिंपल सेटिंग्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ेंगे जैसे ये जो निचले हिस्से में देख रहे हैं आप ये जो टास्क बार नीली पट्टी दिख रही है इसमें जैसे इधर डेट एंड टाइम बटन है डेट एंड टाइम की सेटिंग कैसे करते हैं इस इस टास्क बार की प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं और ये जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे आइकम्स इन्हें आइकम्स कहते हैं और ये जो फोल्डर है जैसे फोल्डर कैसे बनता है शार्टकट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और फाइल कितने प्रकार की होती हैं रीड ओनली फाइल क्या होती है आर फाइल क्या होती है हिडन फाइल कैसे करते हैं और जैसे इससे हम हम इसमें हम लोग कंट्रोल पैनल की कुछ सेटिंग्स के बारे में देखेंगे जैसे ये कंट्रोल पैनल है इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में देखेंगे जैसे प्रोग्राम इंस्टॉल करना कोई भी प्रोग्राम पड़ा है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिंपल सेटिंग है वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कमांड के बारे में भी देख इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कमांड क्या होता है कमांड कैसे काम करते हैं कौन कौन से कमांड के लिए काम करना है तो ये जो होगा दूसरा चैप्टर होगा और जो तीसरा चैप्टर होगा आपका वो होगा एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इस चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है उस उस प्रोग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे उस प्रोग्राम का नाम है एम वर्ड तो एक बार मैं एम एस वर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ उसका इंटरफेस तो यहाँ पे आइए स्टार्ट में और ये देखते हैं एम एस वर्ड तो ये रहा एम एस वर्ड का इंटरफेस ये एम एस वर्ड की अप्लीकेशन विंडो है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ये ऑप्शन है ये रिवन है ये पेज है जिसमें हम लोग टाइपिंग करते हैं एडिटिंग तो एम एस वर्ड एम एस वर्ड का हम लोग जो मेन होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं उसमें सेव करना अब इसमें बहुत सारी देखेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट सेव करते हैं पेज की सेटिंग कैसे करते हैं फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इसमें बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बहुत सारी चीज़ें टेबल कैसे बनाते हैं बॉर्डर कैसे लगाते हैं अपने पेज में यानी कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट क्रिएशन का काम हम लोग एम वर्ड में करते हैं क्रिएसन और प्रिंटिंग जैसे इसमें जैसे बुक कोई प्रिंट करना हुआ कोई लेटर टाइप करना हुआ तो इस एम वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं और इसके बाद जो जो आपका चौथा चैप्टर होगा वो होगा स्प्रेड सीट्स स्प्रेड सीट्स में हम लोग एम ऑफिस का एक प्रोग्राम है एम एस उसके बारे में पढ़ेंगे एम एस में होता है जैसे इसमें एम एस एक्सल यूज हम लोग करते हैं मार्कशीट या सैलरी चार्ट बनाना हुआ किसी कंपनी की रिपोर्ट हुई चार्ट रिपोर्ट बनाना हुआ इसमें इसमें जैसे फंक्शन हो गया फार्मूला के यूज होते हैं एक बार मैं एम एस भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको तो क्लियर हो जाएगा उसका इंटरफेस दिखा देता हूँ 
तो ये रहा मैं सिक्स इसमें छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ये सब सेल होते हैं इसे हम लोग अपना डेटा इंटर करते हैं फिल करते हैं और कैलकुलेशन करवाते हैं इसमें फंक्शन हो गया फार्मूला का यूज करते हैं फंक्शन और फार्मूला का यूज करते हैं और इस तरह से कम यानी बड़े बड़े कैलकुल जो कैलकुलेशन हो गए या सैलरी चार्ट जैसे बनाना हुआ जैसे कि मार्कशीट बनाना हुआ कोई रिपोर्ट तैयार करना हुआ चार्ट रिपोर्ट हुई कोई कोई कंपनी का रिपोर्ट हुआ डेटा बनाना तो इस तरह से इस चैप्टर में मैं एक्सेल में हम लोग कवर करते हैं तो ये था आपका चौथा चैप्टर और जो पांचवा चैप्टर है आपका है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर ये है पांचवा चैप्टर आपका इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इन नेटवर्किंग के बारे में पढ़ पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होता है जैसे लाइन मैन वैन क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क इसके बाद फिर इंटरनेट क्या होता है व्हाट इज इंटरनेट है और इसके बाद इन वेब ब्राउजर क्या है जैसे गूगल क्रोम हो गए मोजिला फायरफाक्स हो गया डब्ल्यू क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां कौन कौन सी हैं और सर्च इंजन क्या होते हैं जैसे गूगल हुआ याहू हुआ बिंग हुआ ये सब सर्च इंजन है तो ये इंटरनेट के अगर देखे तो जस्ट इंटरनेट के फंडामेंटल कम नेटवर्किंग और इंटरनेट के फंडामेंटल बेसिक जो चीज़ें हैं डिफिनीसन वगैरह कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर में हम लोग समझ पाएंगे और छठवा चैप्टर होगा आपका वो होगा कम्युनिकेशन एंड कोलेबरेशन ये है आपका छठवा चैप्टर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ई मेल के बारे में ई मेल क्या होता है वाट इज ई मेल ई मेल आई अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ई मेल आई डी कैसे बनती है सेंडिंग ई मेल कैसे आप ई मेल सेंड करते हैं अटैचमेंट क्या होता है ई मेल में एड्रेस बुक कैसे करते हैं हा? ईमेल का रिप्लाई कैसे देते हैं बहुत सारी चीज़ें ईमेल से संबंधित होंगी जो इस चैप्टर में कवर होंगी और जो सातवां चैप्टर है आपका वो है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन में एमएस ऑफिस का एक हम लोग प्रोग्राम पढ़ेंगे उसका नाम है एमएस पावर पॉइंट पावर पॉइंट प्रजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण इस इसमें हम लोग आस, आ, अपने आइडियाज यानी विचारों को किस ढंग से प्रस्तुत करें कि जो अगला बंदा उसको वो हमारी ओर आकर्षित हो जाए उसको बहुत अच्छा लगे तो इसका मतलब इसमें बहुत जैसे आप मूवी वगैरह देखे होंगे तो मूवी ट्रेलर आता है तो डायरेक्टर का नाम आता है तो उछल के आ रहा है ऐसा कुछ तो देखने में अच्छा लग रहा है यानी अपने आइडियाज को प्रजेंट करते हैं हम लोग एक एनिमेटेड फॉर्म में है ना तो पावर पॉइंट में हम लोग प्रजेंटेशन बनाते हैं जैसे चलती फिरती हुई चीज़ें किसी के जैसे कोई कम कोई पिक्चर ला गया उसमें मूविंग कराना है तो एम एस पावर पॉइंट से हम लोग एनिमेट कर लेते हैं इसमें स्लाइड्स बनती हैं एक बार मैं पावर पॉइंट भी ओपन करके आपको दिखा देता हूं इसका इंटरफेस कैसे दिखता है तो ये देखिए पावर पॉइंट है इसमें जो जो छोटे छोटे पेज दिख रहे हैं इनको हम लोग स्लाइड्स बोलते हैं इसी में प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग और सेव करते हैं इसके बाद ये ऑप्शन हैं रिबम्स हैं तो ये था दोस्तों आपका सातवा चैप्टर अप्लीकेशन ऑफ प्रजेंटेशन और जो लास्ट लास्ट चैप्टर होगा और जो अभी जुड़ा है लास्ट में जुड़ा है ये पहले नहीं था ये चैप्टर ये है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कवर होगा फाइनेंशियल फाइनेंशियल का मतलब होता है फाइनेंशियल से फाइनेंस का मतलब होता है पैसे से यानी पैसे से संबंधित चीज़ें इसमें सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जैसे अकाउंट के बारे में हुआ हो गया अकाउंट्स अब जैसे सेविंग्स आर नीडेड सेविंग क्यों जरूरत है तो आइए दिखा देता हूँ इस चैप्टर को डिटेल में मैं आपको ये रहा आठवा चैप्टर और डिटेल में इसकी जानकारी देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं देखिए व्हाई सेविंग्स आर नीडेड हमें सेविंग की जरूरत क्यों पड़ती है पैसे की इमरजेंसीज में जैसे कोई इमरजेंसी हो गई फ्यूचर नीड्स हो गया लार्ज एक्सपेंसिस हमें कुछ खर्च करने हुए हैं तो अब देखो ड्राबैक्स ऑफ कीपिंग कैश बैक एट होम कुछ ड्राबैक्स होते हैं घर में हम पैसा रखते हैं तो उसके बहुत सारे कैश बैक ड्राबैक्स हैं समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कोई पैसा चुरा ले कुछ भी हो जाए है ना तो ये इसकी कमी होती है तो इस इस चैप्टर में हम लोग ये सारी टॉपिक्स कवर होंगे जैसे अनसेफ होता है लॉस ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी घर में पैसा रखने से नो क्रेडिट एलिजिबिलिटी है तो यहीं पर फिर कॉन्सेप्ट आता है बैंक का वाई बैंक इज इसमें बैंक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग की टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गया जैसे 
सिक्योर मनी बैंक में जाते हैं तो आपका मनी सिक्योर होता है अर्न इंटरेस्ट होता है लोन भी मिल जाता है आपको और द बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड डिपॉजिट्स हुआ कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं है ना करेंट अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट होता है पी अकाउंट होता है बहुत सारे अकाउंट ये सब देखेंगे इसमें कैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं डिमांड ड्राफ्ट के बारे में देखेंगे कैसे चेक भरते हैं के चेक का फॉर्म फिल करते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ ओपनिंग अकाउंट्स कौन कौन से अकाउंट ओपन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जैसे ये होता है नो योर कस्टमर यहाँ से ये क्वेश्चन बनता रहता है केवाईसी केवाईसी वाई फॉर्म होता है नो योर कस्टमर तो जैसे इसमें आधार कार्ड हो गया पैन कार्ड हो गया ये प्रूफ ऑफ आई प्रूफ आई प्रूफ लगता है अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे और बैंकिंग सर्विसेज डिलीवरी चैनल्स हैं जैसे बैंक ब्रांच में आप जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं या एटीएम के थ्रू करते हैं बैंक मित्र विथ माइक्रो एटीएम जो माइक्रो एटीएम रखे होते हैं जिसमें हम लोग एटीएम टी स्क्रैच करते हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट ऑफ सेल पॉस मशीन होती है जिसमें आप ए स्क्रैच करके हम लोग अपने पेमेंट करते हैं तो उसके बारे में भी देख ले देखते हैं बैंकिंग सर्विस डिलीवरी चैनल जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज करते हैं नेफ्ट कैसे करते हैं पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में कैसे भेजते हैं आरटीजीएस तुरंत थोड़ा सा इससे फास्ट जाता है पैसे की पैसा तो इसलिए ये आर क्या होता है है ना नेसेसरी इंश्योरेंस इंश्योरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर कुछ गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही सर स्कीम्स भी होती हैं इस इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उससे भी क्वेश्चन बनता रहता है जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया पी एम जे 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 बी वाई हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया ये हो गया जनधन योजना हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया अटल पेंशन योजना हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया एन नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया पी के बारे में इस तरह से ये सब पी के बारे में भी इसी चैप्टर में हम लोग देख लेंगे क्या होता है पी पी एफ और बैंक बैंक आर योर मोबाइल यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग के बारे में मोबाइल वैलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे जैसे पेटीएम हो गया स्टेट बैंक बडी हो गया एयरटेल मनी हो गया इस तरह से बहुत सारे मोबाइल वैलेट हैं इसमें कैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं क्या करते हैं तो ये सारा चैप्टर्स ऐड किया गया है तो दोस्तों कुल मिला इस चैप्टर का ऐड करने का नाइलेट का ये मतलब था कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो बैंक हो गया इसके बारे में जान सकें अच्छे से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकें और कहीं ना कहीं धोखाधड़ी से भी बच सकें तो ये था दोस्तों वो नाइलेट का नाइलेट ट्रिपल सी का एक डिटेल सलेबस की जानकारी तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा नहीं तो डिसलाइक करिए और कुछ सवाल मन में हो तो उसको कमेंट में बताइए मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद